ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ദിലീപ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു മാർഗം ഉറപ്പാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വൈറ്റമിൻസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഹാരത്തിലൂടെയാണ് വൈറ്റമിൻസിന് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വൈറ്റമിൻ എന്ന വേഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആളുടെ പേരാണ് കാസിമീർ ഫങ്ക് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ടേം വൈറ്റമിൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് കോയിൻഡ് ബൈ കാസിമീർ ഫങ്ക് ആണ് ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ എന്ന വേഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആളുടെ പേരാണെന്ത് കാസിമീർ ഫങ്ക് വൈറ്റമിൻസിനെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ സോലിബിലിറ്റി ഓക്കെ കുറച്ച് വൈറ്റമിൻസ് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് സോ കൊഴുപ്പ് ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ കെ ഓക്കെ എന്നാൽ ചില വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബിയും സിയും വൈറ്റമിൻ എന്ന വേഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് കാസമീർ ഫങ്ക് ആണ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് എ ഡി ഇക്ക് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ബിയും സിയും ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം വൈറ്റമിൻ എയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എയുടെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് റെറ്റിനോൾ സോ വൈറ്റമിൻ എയുടെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണെന്ത് റെറ്റിനോൾ അപ്പൊ റെറ്റിനോൾ എന്ന കെമിക്കൽ നെയ്മുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണെന്ത് വൈറ്റമിൻ എ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ എ ആണ് സോ കാഴ്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ തൊക്കിന് വേണ്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ആദ്യ രൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബീറ്റാ കരോട്ടീൻ ആണ് സോ ബീറ്റാ കരോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ എ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ പിഗ്മെൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബീറ്റാ കരോട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്താ വിളിക്കുന്നവർ സോ പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ എയുടെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലിവറിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് മനുഷ്യന്റെ കരളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏത് വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് ലിവറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ലിവറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാം വൈറ്റമിൻ എയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകളാണ് ഇലക്കറികൾ മുട്ട പാൽ മത്സ്യ എണ്ണകൾ ഇവിടേക്കാണ് ഇലക്കറികളിൽ മുട്ട പാൽ പാൽ മത്സ്യ എണ്ണ മത്സ്യ എണ്ണകൾ അതായത് ലിഫി വെജിറ്റബിൾസ് മിൽക്ക് എഗ്ഗ് ഫിഷ് ഓയിൽസിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ അടങ്ങിയ റൈസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയ റൈസിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ഗോൾഡൻ റൈസ് മലയാളത്തിൽ സുവർണ്ണ നെല്ല് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സുവർണ്ണ നെല്ല് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണെന്ത് വൈറ്റമിൻ എ നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത റൈസ് ആണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ഈ ഗോൾഡൻ റൈസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ ഇനി വൈറ്റമിൻ എയുടെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് എന്താണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് മലയാളത്തിൽ നിശാന്തത എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ നിശാന്തത അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സീറോ ഓഫ് താൽമിയ എന്താണ് സീറോ ഓഫ് താൽമിയ അപ്പം നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസും സീറോ ഓഫ് താൽമിയും ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് രാത്രിയിലൊക്കെ കണ്ണ് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിം ലൈറ്റിൽ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഡ്രൈ ആയി പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് സീറോ ഓഫ് താൽമിയ സീറോ ഓഫ് താൽമിയ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്താ വിളിക്കുന്നവർ ഡ്രൈ ഐസ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ വിഷനും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും വേണ്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ആദ്യ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലിവറിലാണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകളാണ് ലിഫി വെജിറ്റബിൾസ് മിൽക്ക് എഗ്ഗ് ഫിഷ് ഓയിൽസിലൊക്കെ വൈറ്റമിൻ എ കൂടുതലടങ്ങിയ റൈസ് ആണ് ഗോൾ
അപ്പൊ രണ്ട് ഫോമിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഡി ടു ഉണ്ട് ഡി ത്രീ ഉണ്ട് അത് ഡി ടുവിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് എർഗോ കാൽസിഫറോൾ ഡി ത്രീ വിളിക്കുന്നവരാണ് കോൾ കാൽസിഫറോൾ ഇതിനകത്ത് സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറ്റമിൻ അത് ഡി ത്രീ ആണ് സോ സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ കാൽസിഫറോൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകളാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സോഴ്സ് സൺലൈറ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ കൂടാതെ ഫിഷ് ലിവർ ഓയിൽ ഉണ്ട് അതായത് മത്സ്യ എണ്ണകളിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ കുറഞ്ഞുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് റിക്കറ്റ്സ് വിളിക്കുന്നവരാണത് റിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണയെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ബോണുകളൊക്കെ വളഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ത്രാക്ക് ഷേപ്പിലോട്ട് മാറാറുണ്ട് ആ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് റിക്കറ്റ്സ് എന്താ വിളിക്കുന്നവരെ റിക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് ഇനി മുതിർന്നവരുടെ ഈ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് സോറി ഈ വൈറ്റമിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അവർ ബോണുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വീക്ക് ആവാറുണ്ട് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് മുതിർന്നവരിൽ കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ദോസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് കാൽസിഫറോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും ഫോസ്ഫറസിൻ്റെയും അബ്സോഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഈ സൺലൈറ്റ് സ്കിന്നിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോഴാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ വിളിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റിറോയ്ഡ് വൈറ്റമിൻ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഫോമിലുണ്ട് ഡി ടുവും ഉണ്ട് ഡി ത്രീയും ഉണ്ട് ഡി ടുവിൽ നമ്മൾ എർഗോ കാൽസിഫറോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡി ത്രീ നമ്മൾ കോൾ കാൽസിഫറോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ കാൽസിഫറോൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വൈറ്റമിൻ ഡി കൊച്ചു കുട്ടികൾ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് റിക്കറ്റ്സ് മുതിർന്നവൽ കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ദോസ്റ്റിയോ മലേസ് അടുത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ശ്രദ്ധിക്കുക വൈറ്റമിൻ എയുടെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് ടോക്കോഫെറോൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് ടോക്കോഫെറോൾ അപ്പൊ ടോക്കോഫെറോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണത് വൈറ്റമിൻ ഇ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ സംരക്ഷണം തരുന്നുണ്ട് സോ ഹാർട്ട് സ്കിന് എന്നിവയുടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പ്രധാനമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഇയെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരാണ് ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ വിളിക്കാറുണ്ട് സോ സ്കിന്നിനെ പ്രധാനമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ വിളിക്കുന്ന വൈറ്റമിനും എന്ത് തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ തന്നെയാണ് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളുടെ ഫങ്ഷനിങ് വേണ്ടുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ കൂടെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉണ്ട് സോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഗ് മിൽക്ക് ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഒക്കെ യെല്ലോ പാട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അവിടെയൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഇ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്റ്റെറിലിറ്റി എന്നാണ് സ്റ്റെറിലിറ്റി സോറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഗൻസിന് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ കുറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്റ്റെറിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത എന്ന് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ റിട്ടിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ റിട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന റിട്ടിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പുതിയ പറയാം വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് ടോക്കോഫെറോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് സ്കിന്നിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഗൻസിന് വൈറ്റമിൻ ഇ ആവശ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ എന്നാണ് എഗ്ഗ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളക്കരുവിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്റ്റെറിലിറ്റി പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി സ്റ്റെറിലിറ്റി മലയാളത്തിൽ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റെറിലിറ്റി ഓക്കെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ആണ് റെട്ടിനോപ്പതി എന്താണ് റെട്ടിനോപ്പതി അപ്പോൾ റിട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന റിട്ടിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിനും സ്റ്റെറിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിനും ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ വൈറ്റമിൻ കെയുടെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് ഫിലോക്കിനോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈറ്റോ മെനോഡിയോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് ഫിലോക്കിനോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റോ മെനോഡിയോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ വ
ഒക്കെയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഹിമോഫിലിയ എന്നാണ് ഹിമോഫിലിയ അപ്പോൾ ഹിമോഫിലിയക്ക് ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ കെയുടെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അടുത്ത് എന്താണ് ഹെമറേജ് എന്താണ് ഹെമറേജ് ബ്ലഡ് വെസലുകളൊക്കെ പൊട്ടി ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഹെമറേജ് അപ്പോൾ ഹെമറേജിനും ഹിമോഫിലിയക്കും ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ കെ കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അടുത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ എക്സാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കെമിക്കൽ നെയമാണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്താണ് സോ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു കൃത്രിമ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി സെൻസൈസ്ഡ് വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി പ്രധാനമായിട്ടും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൂണ്ട് ഹീലിംഗിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ കൂടിയാണ് വൈറ്റമിൻ സി സോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൂണ്ട് ഹീലിംഗിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ കൂടിയാണ് ഏത് വൈറ്റമിന് വൈറ്റമിൻ സി ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വൈറ്റമിൻ സി ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് എന്താണ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വരുന്നത് ഫ്രഷ് ഫുഡ് വൈറ്റമിൻ അപ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ പോകുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി വിളിക്കുന്നവരാണ് ഫ്രഷ് ഫുഡ് വൈറ്റമിൻ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ കൂടാതെ യൂറിൻ വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് വൈറ്റമിൻ സി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ക്രീഡ് ത്രൂ യൂറിൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഓക്കെ ഇനി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശരിക്കും നാരങ്ങ നെല്ലിക്ക ഓറഞ്ച് പേരയ്ക്ക എവിടെയാണ് നാരങ്ങ നെല്ലിക്ക ഓറഞ്ച് പേരയ്ക്ക തുടങ്ങിയ എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സിലേക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ പാലിൽ കാണപ്പെടാത്ത ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി സോ വൈറ്റമിൻ വിച്ച് ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ സി തന്നെയാണ് ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്കർവി എന്താ വിളിക്കുന്നവർ സ്കർവി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സ്കർവി സോ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്കർവി ഓക്കെ സ്കർവിയെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സെയിലേസ് പ്ലേഗ് എന്താ വിളിക്കുന്നവർ സെയിലേസ് പ്ലേഗ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിലേസ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിസീസും ഏത് തന്നെയാണ് സ്കർവി ആണ് ഓക്കെ ഈ സ്കർവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലീഡിംഗ് ഫ്രം ഗം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോണയൊക്കെ പൊട്ടി ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുക സോ ബ്ലീഡിംഗ് ഓഫ് ബ്ലീഡിംഗ് ഫ്രം ഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്കർവി സ്കർവി വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സെയിലേസ് പ്ലേഗ് സ്കർവി ഉണ്ടാകുന്ന വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നമുക്ക് പോയിന്റ്സുകൾ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കെമിക്കൽ നെയമാണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി കൂടാതെ നമ്മുടെ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് ഇനി രണ്ട് രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് യൂറിൻ വഴി പുറത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ സി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞ പാലിൽ കാണപ്പെടാത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകൾ നെല്ലിക്ക നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് പേരക്കലൊക്കെ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്കർവി സ്കർവി വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേണം സെയിലേസ് പ്ലേഗ് ബ്ലീഡിംഗ് ഫ്രം ഗം അല്ലെങ്കിൽ മോണയൊക്കെ പൊട്ടി ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന കണ്ടീഷൻ വിളിക്കുന്നവരാണ് സ്കർവി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷൻ ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ നമ്മുടെ ബോണിനും ടീത്തിനും വേണ്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിന് ഹോട്ടനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഗ്ലോട്ടിൻ വേണ്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ ആണ് ഇത് വൈറ്റമി